受之有愧，这就开始划清界限了。不是说自己来拿吗？这都过去好几十分钟了，人呢？树挪死，人挪活，你不来拿，就给你挪过去。不行，我这也太伤感着了，犯不着。还说什么有空找你来拿，就你事情多，就你工作忙，好嘞。不管，告诉你，我就给你晚上一天的时间，你自己好自为之。你干嘛呢？你早上嘀嘀咕什么呀？天天还好有你陪我，真逗！哎呀！你瞧瞧，你瞧瞧啊！这还得吃青石碧啊！吃到我来晚了，还帮我打补。得，哎，从来只闻新人笑，哪里识得旧人哭啊？我这师哥怎么能比得上弟妹呢？是吧？你呀、啊，把他收拾好，要是给人家凉了，就不好了。是谁说我是给他的？啊、不是不是，我说是给谁的了吗？我说的是给弟妹。哎哎哎，你刚想的是不是小鱼啊？不是小鱼。是小夏，啊？不是我说啊，你们俩都是朋友圈官宣的关系了，怎么还搞得跟怕别人知道似的？没什么怕别人知道的，这就对了嘛。我们俩不是你说那种关系，你说不是就不是啊。你别生气啊！行，来啊！我问你，今天咱们实验室没有安排，嗯，你一个人大清早的跑过来吃早餐，也不是你风格。还有最奇怪就是小笼包，带给谁的呀？给你的，行了吧说这小笼包啊，这华大是一绝，其他还真比不上。这不就是发面跟死面的区别吗？有那么夸张吗？我吃的都感觉差不多呀。嗯、啊，原来这重要的不是小笼包，是小笼包背后的那段情啊。嗯，别乱说。上身母姐都要恋爱，追不上又忘不了，随便看看。你上身不是射手吗？怎么看上摩羯了？哦，庄教授上身摩羯啊？那他自己告诉你的。嗯，星座是我先猜的。那他自己跟你说他上身摩羯？对啊。怎么了？不对呀、啊，那这又 O O C 了呀。庄教授哪是会对星座感兴趣的人设啊？你别说是他这种一心搞科研的，就算是普通直男，也没办法弄清楚上身这么细致的吧？你这除非……他除非是哪个女生告诉他的？哎，走心误事。要是按照我头脑清醒时的判断力，这点纰漏哪至于现在才发现？也不至于这么绝对吧？绝对是这样。不行，我要去找他当面问个清楚。你你你你冷静，你这话怎么问啊？奇怪，家里没人，实验室又没开，那他能跑哪去？该不会真的去找他相好的了吧？找我，对，就是找你。我有话要告诉你，微信不能说，不能，非要当面说。嗯
，请说。那个到底是哪？不对，我又有什么立场问这种话？毕竟出了清水村，我们早就解绑了。他要是不告诉我，岂不是显得我自讨没趣？哪个什么？哦，嗯，那个，我不是跟你说我妈给你带了黑芝麻还有核桃吗？他跟我说一定要当面告诉你，有好多种吃法。所所所以我就我我，你电话响了。你怎么想起来给我打电话？这语气应该是熟人。朋友圈，那照片我随便发的，现在已经不用了。哟。还关心起老娘的照片了，哼！关心照片的不是前女友就是暧昧对象，哼！研究星座的肯定就是你了。这样，你最近怎么样？还有专于主动关心的人，肯定是忘不了的前女友。那你自己好好的。这笑是什么意思？对我这副冷若冰霜的样子，倒是会对着前女友笑。怎么了？谁呀、啊？没事。哼，欲盖弥彰，越说没什么，肯定越有什么。算了，当我没问，我去找别的小朋友玩好了。那你刚才说的黑芝麻核桃？什么黑芝麻核桃？等我心情好了再跟你说。哦。说什么微信不设置提示？我看你回复别人倒是挺起劲的。我没有在看你手机哦，你继续发微信吧。哼，躲躲藏藏，肯定有鬼。你怎么了？没什么，不是前女友就是暧昧对象。你怎么来了？不是电话里和你说了今天没空吗？他是谁？长相匹配率百分之七十，难不成庄三虽然没有女朋友，但已经有了私？哥，好的，想多了。小朋友，你好呀！你叫什么名字？这是你的名牌吧，庄穗宇。这是你亲弟弟呀、啊！你们家取名字的方式可真特别。嗯，我叫庄慧，何慧慧，没文化，没礼貌，叫人。哎呀，不用这么客气，小朋友。阿姨好。嗯小朋友是近视眼吧？今天忘戴眼镜了，姐姐离近点，让你看清楚。叫我什么？阿姨，你才近视，我两个眼睛五点二。两年前测的，是该更新了。对对对，让你哥哥带你再去医院测一下，要去专业的眼科哦，不然小朋友不专业。阿姨，你也太爱自打出了吧？上身射手啊？你怎么知道？妈喜欢看星座的毛病，怎么还传给你了呢？啊，原来你上升星座是你妈告诉你的。嗯，哥，快走吧。对。哥，嗯，他怎么还知道你上升星座了？哥，你开开门啊。你离家出走，爸妈知道吗？嗯。哥，我告诉你。神神秘秘，谁想听是？一家子冷脸怪，果然是我想多了。庄宇这样的，怎么会有前女友啊？嗯，这个阿姨是不是这里有点？别胡说！哎，阿姨，你怎么还不走啊？哥。你俩同居了？走了。
，原来阿姨也住这儿啊。哥，我在家天天抢你做的菜，想就快吃。可是，哎呀，好不容易来了，还吃不上吗？我也是好不容易来的。行了，等你眼神变好了，就给你做。真的？哎，吃个这个，可爱吧？嗯。出了清水村之后，大家就不是情侣关系了，想见一面还得找理由，更何况又多出了个小电灯泡。错，这你就不懂了吧？这可不是电灯泡。在爱情剧里呢，小孩这种生物可是站在助攻食物链的顶端。你要是搞定了他，你跟庄教授的感情浓度不得再上好几层。哥，朋友圈里的就是刚刚的阿姨吧？阿姨？你觉得她很冷？对呀、啊，她涂口红了，涂口红的都是阿姨。爸妈还说啊，他是你女朋友。我看呢、啊，就是他们想多了，找到老子算了，还没文化，连我的名字都不会读，你才不会喜欢他。没礼貌。你这名字硬的确实是有点开。哥，你作业写完了？那还用说？我说的是语文作业。哥，嗯，这也太丑了吧？怎么就被看穿了呢？我是你表的白不赢。你那套啊，我二十年前就玩过了。我也要戴隐形。等你成年了再说吧。哥，嗯，你不是最不喜欢吃茄子和香菜吗？哦，有情况。茄子有花青素，所以呢，对眼睛好。嗯怎么了？手机给我。嗯，没玩呢。哥，你看什么这么入迷？后背居然也张脸，很可怕。那个照片好像有点像昨天那个阿姨，跟你朋友圈那个也有点像。哥。你不会冷冷到喜欢这种网红了吧？我错了，不该没礼貌。还有，不可以这样说我朋友。你眼睛歪了。对呀，哥，你居然叫上朋友了。了洗手了吗？哎，洗了，洗了。嗯，好吃。哥，就是有点辣。你不是不吃辣的？哎，哥，嗯，你要是觉得辣，要不咱俩来点喝的干杯！可太好喝了。不辣的话就快点吃。嘿嘿，哥，那
给你看穿了。就这个。不是说茄子有花青素对眼睛好吗？去了别的茄子就没有花青素了。啊？那你？哎哥，你今天怎么没去实验室啊？实验室今天安全检测。哦，那你明天去？嗯，我也想去。听说你的实验室很厉害。实验室不好玩，明天我找人陪你。谁？该不会是那个啊？哦，我不要。不满意？嗯。那你回去吧。啊，哥。我看你是想吃棒棒糖了。你不是最喜欢吃棒棒糖吗？给。哥，我为什么还要特意下来买啊？我这我不太想吃。哥，我们在这儿等什么呀？刚吃完饭，陈春凉了。哦。哎，这么巧，你们在这乘凉吗？嗯。棒棒糖，你不吃啊？嗯，不吃给我喽。嗯，你这眼镜怎么还有蛇？这么时髦啊？嗯。哥，你怎么会喜欢这种肤浅的女人呢？小朋友，话不要乱说，谁说你哥喜欢我了？这还用说？这肯定就是喜欢呀。怎么看出来的？看不出来就对了。你本来也不是爱情剧的什么受众，什么画像，爱情的力量真伟大，就是苦了我。这高冷型的男主呢，说是肯定不会说的，但是呢，你要看他的眼神。他的眼神啊，可是从来没有离开过金苹果。还有，这位近视小朋友，我跟你很熟吗？你凭什么说我肤浅？穿成这样的就是肤浅。谁跟你说的？你哥啊？<笑>